Bueno, estamos también aquí en la entrevista y de nuevo está con nosotros el antropólogo Julio Saúma Castillo. Él es el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida, a quien le doy la bienvenida y gracias por haber aceptado la invitación aquí a nuestro canal Comuniqué Channel. Muchas gracias, Julio. No, Nacho, al contrario, muchas gracias a ti. Como siempre, es un placer acompañarte a ti y a tu auditorio y sobre todo en especial pues a compartir un poquito de lo mucho que, que hacemos por... Trabajando por media de por la así es. Bueno, 2014 prácticamente ya terminó, se cumplieron muchas expectativas dentro de tu dirección y yo me acuerdo que viniste a informarnos de los cinco comedores que ibas a, a ampliar porque ya había seis y bueno, llegaste a los once comedores. Así es, fíjate Nacho que pues desde luego se cierra un 2014 con, pues, con mucha chamba diferente a lo que pasan algunas otras dependencias, nosotros no paramos de trabajar, creo que el, 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 los esfuerzos por hacer una mejor ciudad pues no, no se detienen, aquí estamos claro. trabajando y hoy precisamente acompañamos al alcalde a dar el banderazo del inicio de la obra de uno de los comedores, haciendo uh -huh. un poquito de, de contexto, este proyecto o estos proyectos de comedores entran en lo que nosotros constituimos como obras para atender dentro de los recursos de combate a la pobreza y combate al rezado social, que comúnmente se llama el ramo 33. El ramo 33 ¿no? Entonces hay distintos rubros. Este año en una charla anterior platicamos que redireccionamos eh, hacia ciertos rubros el mayor, un mayor porcentaje de inversión. Uno de ellos, que es el de comedores, en este año 2014 ya priorizamos como el 10% de los más de 200 millones de ramo 33 están destinados a comedores, estamos hablando más de 25 millones de pesos, más uh -huh, o menos. Uh -huh. Estamos construyendo cinco comedores nuevos, el de hoy fue uno de ellos, y esos otros seis les estamos poniendo más equipamiento, los estamos ampliando, los estamos acondicionando para que operen en mejores condiciones. Y eso básicamente representa, te decía, alrededor del 10% de todo el recurso que durante 2014 estamos destinando a esas zonas de, de rezado social, que son las zonas periféricas de la ciudad, y en el caso de hoy de Cholul, las comisarías. Claro. A pesar de que Cholul poco a poco se le ha ido comiendo la mancha urbana y ya es, hay una conformación este, de, de vecinos pues muy, muy particular, ¿no? una combinación de mucha gente de Mérida y de otras partes, pero todavía hay mucha población rural ahí y en comisarías cercanas, sigue estando entre la zona rural de Mérida, y es el segundo comedor en una comisaría. Tenemos uno en San José Sal, en el sur, sí. y este sería el segundo en una comisaría. Los demás están en Mérida, en las zonas periféricas y en las zonas de atención prioritaria. Estos comedores tienen una, una especialización en cuanto a quién se atiende, inclusive el seguimiento que se da a las comidas en cuanto a los nutrientes que, que se establecen bajo una, una dieta que es... este indicadísima y saludable, ¿no? Sí, mira, fíjate que en el caso de la Dirección de Desarrollo Social el, tenemos la tarea de ubicar, diagnosticar en dónde se necesita la inversión del recurso, ya la operación de cada una de la, de la infraestructura que hacemos, en el caso de los comedores, le corresponde al DIF municipal. Correcto. Y el DIF municipal tiene un área especializada en nutrición, uh -huh. con obviamente nutriólogos y nutriólogas, no hay que olvidar que la presidenta del DIF es nutrióloga, por así cierto, es, y en este es. caso hay un especial interés, siempre lo ha habido, pero en este caso de manera especial, en que ese rubro eh, se cuide mucho. Y no solo tiene toda una, pues todo, ahora sí que un, una gama de, de requisitos y de condiciones nutricionales lo que se entrega en los comedores, sino que además esta área especializada le da seguimiento puntual a cada uno de los usuarios, es decir, no solo Correcto. voy y sé que voy a comer nutritivo, que voy a comer, que voy a mejorar mi situación alimenticia, sino además tengo así como que mi carnet, ¿no? Y puedo constatar que estoy mejorando yo, mi hijo, mi hija. Normalmente la, los comedores van dirigidos a niños y a gente de la tercera edad, uh -huh. que son la población más vulnerable, donde normalmente se pueden presentar índices Quizás no tanto de nutrición, sino a veces de obesidad, que claro. también requiere y una buena que, alimentación. Y mira que aquí Yucatán, al nivel nacional, nos 
nos pulimos en eso. Bueno, estoy con el antropólogo Julio Saúma Castillo, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida. Nos vamos a un corte, regresamos con él. Continuamos aquí con el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida. Julio, eh, también la participación de este comedor es como un, una parte integral de, eh, de un proyecto que tiene el Ayuntamiento ahí en Cholul, que ya viene con tiempo, ¿no? Sí, mira, fíjate que una de las estrategias que a partir del, del interés específico del alcalde en eso de abatir el rezado social le hemos implementado desde la dirección es apuntarle a un esfuerzo integral e integrador. ¿A qué me refiero? En el ámbito social de Mérida eh, convergemos distintas áreas. ¿no? Te decía hace un rato que el comedor propiamente lo opera el DIF municipal, uh -huh. la misma Dirección de Desarrollo Social, pero pues tenemos Instituto de Salud, Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud, eh, tenemos áreas culturales, áreas este, eh, de fomento productivo, entonces, la idea cuál es que poco a poco en los lugares donde trabajamos podamos tener una oferta de tal manera que cuando alguien pueda ingresar y requiera un servicio, lo pueda tener de manera lo más completa posible. Correcto. De nada me sirve que en salud estemos muy bien, si en nutrición no lo estamos, o si en deporte, o si en salud. Entonces, la idea es que lo integremos y en este caso muy particular en Cholul, el centro de la comisaría justo enfrente de, del parque, ya tiene distintos servicios. Hay un módulo médico del sí. ayuntamiento que está funcionando. Está propiamente lo que le llaman el centro cultural, que es una instalación donde hay eh, una biblioteca, donde hay tareas infantiles, donde incluso se dan algunos cursos de, de cultura, de folclore, de ballet. Junto al comedor está una cancha de usos múltiples, está el local del comisariado. Entonces, de alguna forma, se ven integrar esta infraestructura que se está haciendo a una serie de servicios de tal manera que pudiéramos hablar de, una, de un apoyo, de un desarrollo integral de los uh -huh. que lo necesitan. Y en el caso muy particular del comedor, además de estos servicios con los que se encuentra, la operación del mismo, las condiciones en las que se está construyendo, no son solamente para tener un espacio donde se sirva la comida. Se está haciendo un diseño en el que el espacio pueda servir para otras cosas, por ejemplo, claro. capacitación. En nuestros centros de superación tenemos, por ejemplo, entre otros cursos de autoempleo, el curso de cocina repostería, certificado por SECAT y por instancias que garantizan que la persona sabe cocinar con una calidad. Uh -huh. Entonces queremos que la gente también aprenda a cocinar, es decir, dar el curso, que la gente se prepare y que esa misma gente, porque nuestros cursos pues, y el servicio del comedor es gratuito, pues le retribuye a la comunidad cocinando para la gente que lo necesita. Y, y además cocinando con los nutrientes, cocinando adecuadamente y con, y con a veces el cocinar bien implica ahorro. Sí, fíjate que un ingrediente que se ha promovido mucho a través del, del DIF es, el, es la soya. Uh -huh. Y te impresionarías, si no lo conoces, yo conocía no, sí, poco, sí lo conozco. pero lo he ido conociendo. Y es impresionante el, el, la cantidad de guisos, las propiedades alimenticias que tiene, y además a un costo por lo menos la mitad de lo que cuesta la carne. Uh -huh. Es uno de, las, de los ingredientes que se promueve eh, aprender a cocinar, porque el chiste es saber cocinarlo. Claro. Y si no te dicen que es soya, no sabes que es soya. Sabe a carne, está nutritiva y ayuda a la economía familiar. Es uno, digamos, de los aspectos que en un comedor como este va a poder aprender la gente para el beneficio suyo y de su familia, pero también retribuirle a los que lo necesitan, cocinando, dando un servicio social con lo que saben o van a aprender. Y, y a, a la larga, y a la larga también eh, esta, este ahorro, también es otro ahorro en salud, porque a veces, bueno, no a veces, la salud es una erogación muy costosa para la familia. Julio, nos queda un minuto y sí me gustaría saber eh, la dirección que a tu cargo, planes para el 2015. Pues mira, tenemos eh, un 2015 muy, este, pues muy retador porque además se nos atraviesa un proceso electoral. Ah, pues, ¿no? Así es. Entonces, y además cambio de administración. Entonces Ajá. tenemos que apurarnos para hacer lo más que se pueda en este primer semestre, digamos, quintumestre, o ¿cómo se diría? En cinco sí. meses. ¿no? Sí, Siempre sí. me he preguntado cómo pentamestre o algo así porque en junio es la elección, ¿no? Entonces, estamos reforzando nuestros programas de superación, como los centros de superación que tenemos, Ajá. para que sigan operando y la gente siga participando. Los programas de participación ciudadana, como los consejos de participación, los consejos comunitarios en colonias y comisarías, y este rubro de infraestructura social, 
eh, para combate a la pobreza, el rezado social, con rubros como comedores, como vivienda, como salud y como infraestructura básica, son a los que les vamos a poner especial interés para dejar el municipio. Si ahorita hemos logrado una buena inversión y hemos cambiado esas zonas de rezago para bien, ponerle ahí nuestro último empujón para dejarlo todavía mejor. Bien, pues te felicito y mucho éxito y sobre todo que no empiecen a criticar que si son las elecciones y que si partidismo y todo eso que a veces pasa, ¿verdad? porque ahora te dejen hacer tu trabajo. Eso es lo importante. Antropólogo Julio Saúma Castillo, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Comunique Informa. Muy amable como siempre, muchas gracias y mucho éxito. Nos vamos a un corte, regresamos con más.